Дэндэд гэнтэ юрмэд гэнтэ халагачныр. Тана бишат тайвсан юрэлмэдтэ юр барил жанау. Экагэдэг ханалтан арг жанау. Мені нерін болқыла төр батын учир. Бі шарз бағуда ачы дейрэмнэзі. Бідін егіжі келдік. Салғыр харшары сөлікті шар мангылы яста. Дөрі әгедік тамықта, дәвері әгедік ұрата, тоқшын мақкал сөкісті, шарз бағуда шерікстә дәйінді орсын золу үскедік. Мені әкі әскі қойыр болықыла тауын қашын кедік, селені күмін. Бі болықыла менің ғын зұн ерін қойырдік жегілді, яш күпіскі района тауын қашын кедік селені төрс мұн. Дакат юн келіғы бәне. Жангрин тұскар, бідің әндір келінәлдің жангрин тұскар. Ода болықыла жангірше кедік цолын тұскы келіғы сіділіп. Жангірше кедік цол бол жана. Жангірше, жангірчі, это статус, социальный статус. И каждого исполнителя, кто исполняет жангір, нельзя назвать жангірчі. Есть одна хорошая традиция, традиция нарекания жангірчі. То есть тот, кто хотел получить этот статус, говорил об этом. И собирались люди со всего Улуса, Аймака, знающие джангар, знатоки творчества, и зайсанги, найоны. И претендент исполнял джангар в течение двух или трех дней. И после этого он уже официально становился джангарчи. Поэтому каждого назвать джангарчи, кто исполняет джангар, я думаю, будет неправильно. Потому что... Получается, обесценится этот статус джангарчи. И прервется традиция. В Синдзяне считается, что джангарчи это тот, кто знает одну главу целиком. И действительно, джангарчи должен уметь показать всю страну, бумбу, дать характеристику героям и исполнить главу. И тегет. Но мы все равно бидын джангриге, кильдык, дулдык. Энтын дуылдык залус, жангарасы кезячыгын гаршгойдын, жангарыгы дейлгерхигы итгежи бәйнәвидын, әгіре тотқыла нәймін чымгін бішу, асқара тотқыла балғы түсін бішу егігәд, оралан еуқуйдын бидын. Мы сі орна растырнем жангар, и думаю, будущем будет хорошо создать такую комиссию, которая будет экзаменовать жангарчи. И не если мы растырнем жангар, а когда мы растырнем жангар, мы в это верим. Дегет, ода үндір болықла Эйляна Олан тұскі келжек хәрбәні. Эйляна Олан өфкін болықла ген төмір кедік, жангірше күн бәйч. Ген төмірін көвін болықла ген цік. Ген цігін көвін саған әңгін. Саған әңгін әй көвін күсмі. Күсмі ғұрын көві тәсінжі. Эйля дельтір маргаш. Дегет, Эйлян көвін болықла овла. Тәуін долдық жеділді, үкі дөрвіт ұлсын, үкі бұқса әңікті, бақшы ейджі кеді ғазарты төрсінің. Менғын есін зұн нәңдік жеділді, өчіран ұмты, Эйлян олағасы арғын бөлік цасын дейірі бічі жей асымын. Эйлян ола менғын есін зұн хүрдік жеділді сәяғын хайвы. Тәкет, Эйлян олан Эйлян оғылады қойыр сұрғылшы білі. Нег сұрғылшы болықла шаран оқын. Ода аман ацақты шаран дейіма кедік жәңгірші бәнел. Тегі әттедің қойыр, шаран көгіт қойыр. Басы жәңгіржі білі, шаран оқын. Шаран оқына сұрғылшын батман оқын кедік күн білі. Батман оқына сұрғылшын леджин төлті кедік жәңгірші білі. Леджин төлті болықла Дакат қойырдық чин сұрғыл чин шавадға қар күйкін, шавырдға қар күйкін кедік. Түйіна сұрғыл чин болықла дұржин мұғышқа. Дұржин мұғышқа көрә кедік қотына күн білі. Көрә қотын болықла одаман ацықты әдірқна ғазыр Лиманск район бол жана. И тегі тұда басы жәңгірін тұска, яғжи жәңгірігі келіғі, яғжи жәңгірігі дұғық керікті әгеже. Келхәр бәні. Елян ола жәңгірігі өтгіләд кеже келдік білі. Өтгіләд кесін сиде на коленях. То есть жәңгірігі икер күндірік керікті кеже тегет өтгіләд жәңгірігі келдік білі. Жәңгірчі жуықан нәмін 
суугат жаңгыр сууга жаңгырыгы дүүлчи болушко басат жаңгырыгы дүүлчи керек та кече келдик беле то есть орсар гехле если эйлана ула говорил что испания жаңгыр надо сидеть на коленях то жаңгырчи жуукан наймын который был учеником до высшего лива он говорил что нельзя исполнять жаңгыр сидя надо исполнять жаңгыр стоя это тоже возможно какое-то уважение проявление уважения ну ода бидин манацакты суугат дүүл жанайдын суугат кел жанайдын Шинджангин Джангрчнер, Басы Сугат, Джангрига Кельне, Джангрига Хельне. Нек Бикуль Белегига, Завтрилат Духкерте. То есть Орсарги Хля, главу целиком нельзя сразу пить, ее надо пить с перерывами. Дулчкат, Завтрилат, Цеучкат, Дакат Царадин Дулч Болна. Вот их же. Не, вот я болхла, Элян, Олан, Джангрин, Дургин, Батырхар, Джилгун Ханла, Бере, Берликсен, Белик, Танарте, Кильджигна. Шархар Радом Брим, Хенкен Диктен, Орва, Алдер Богда Джангриги, Кильхат Сагболова, Сонархан Сехан, Чикен, Сели Люга, Сонгстен, Хурсе, Хойр Ниден, Чирми Люга, Сонгстен.
Такие классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными. Кто-то ходит в зал, но все равно постоянно находится в поиске активного развлечения на свободные дни. Верховую езду нельзя назвать фитнесом в классическом понимании этого слова. Верховая езда – это серьезная физическая нагрузка для всего тела. Приведем несколько причин, почему вам нужны уроки верховой езды в кочевнике 08. Первое. Осанка. Для того, чтобы поддерживать идеальную осанку, работают мышцы спины, а также живота и бедер. Мышцы бедер включаются в статодинамический режим, когда часть напряжена и неподвижна, а часть сокращается и напрягается. Работа мускулатуры на животе и спине будет статической, им необходимо удерживать позвоночник прямо от шеи до копчика. Навык сохранения правильной осанки приходит естественным образом. Если посмотреть на профессионального наездника, когда он находится не в седле, то сразу же бросится в глаза статность, втянутый живот, расправленные плечи, приподнятый подбородок. Особенно ощутимая польза верховой езды проявится для детей. Их осанка только формируется, они сохранят навык на всю жизнь. Второе. Укрепление мускулатуры. Часто в качестве идеальной тренировки мускулатуры без нагрузки на суставы приводится плавание. Многие не знают, что к конному спорту это тоже относится. На занятиях происходит эффективное укрепление кора, которого нельзя достичь стандартными динамическими упражнениями. Нагрузки достанутся брюшному прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также приводящим мышцам бедер, которые находятся на внутренней поверхности и являются проблемной зоной для многих девушек. Третье. Избавление от стресса. Даже после непродолжительного катания верхом люди ощущают себя иначе, у них больше нет тревожности, мысли спокойно текут своим чередом, присутствует приятная расслабленность. Причина в том, что они избавились от накопленного стресса. Лошадей называют умными животными, потому что они умеют испытывать эмоции и выражать их. У них, как и у людей, есть разные темпераменты и переменчивое настроение. Опыт взаимодействия с животным больше и сильнее себя самого будет полезным для человека. Воздействие обусловлено и тактильным контактом. Ты постоянно ощущаешь тепло живого существа, 
чувствуешь ритм, который отбивает сердце огромного животного. За счет всего этого происходит выравнивание эмоционального фона. Спокойствие переносится в обычную жизнь, все бытовые стрессы становятся менее значимыми. Четвертое. Повышение концентрации внимания. Ценный навык, который всегда пригодится, приходит вместе со скоростью реакции. Находясь в седле, нужно постоянно поддерживать равновесие, замечать все объекты вокруг и быстро реагировать на внешние обстоятельства. Всадник задействует свое тело, чтобы передать лошади команду к действию. Все команды невербальны. Направить уздечку вправо или влево, отклониться вперед или назад, приподняться на стременах. Для того, чтобы дать такую команду, нужно владеть своим телом, чтобы дать ее вовремя, обладать быстрой реакцией и высокой концентрацией внимания. Все это и еще немного больше вы можете получить, записавшись на уроки верховой езды в кочевне.
Если можно рассказать, как я пришел в Джангру, да? Могу рассказать. Да. В классе пятом или шестом, я уже не помню, был конкурс Джангри Начнер. И мы тогда жили, я вообще вырос в Шалтинском районе сам, мы жили в поселке Исталтай. И нас отправляли на конкурс Джангри Начнер. То есть мы представляли Шалтинский район. И там я исполнял Джангр. У нас, у нас дома есть кассета, где Джиукан Наймун, кстати, он был в мини Нахце Авин Ценная Джибиле, был другом моего э, дедушки по матери. И вот есть кассета, где моя мама записала, где он исполняет как раз таки джангри на кольце. И вот я по этой кассете выучил в детстве. Еще голос у меня был такой детский. <laughs> ну и вот. Но на конкурсе мне никого места не дали, но это ничего страшного. И потом после этого я уже перестал петь. И когда я начал учить джангр, я думал, ладно, буду учить просто для себя. А потом подумал, если учить, то надо же медульхэ же, надо же... То есть появилась потребность исполнять. Начал учиться играть, а мне очень тяжело идет, э, очень тяжело идет с музыкой, с, э, с вокалом. Я очень плохо пою, я очень плохо играю. И много раз э, отчаивался, но потом снова брался. Вот этот душевный позыв, призыв все равно заставлял брать домбру и учиться, что-то пытаться. И я думал, как я не певец, э, не, не музыкант, как я буду это делать. И один раз мы встретились с Дмитрием Шараевым. И тоже разговаривали об этом, и он говорит, старые джангарчи, что Шаолин Дава, что Елена Вла, не были же профессиональными певцами, обычные люди из народа. Так что надо идти вперед. Так он меня благословил на это, и все, я начал учить потихонечку. А, так от Нексур Вырбеля, Киду Бельгига Меднеуби, Одаби Дерюн Бельгига Меднеуби. Елена Улан Хуйер Бельгига, Шаолин Даван Хуйер Бельгига Меднеуби, Одаба Се Дашчевана. То есть Орсар Гехля, я сейчас знаю четыре главы эпоса, две главы из репертуара Эйляна Ула и две главы из репертуара Шаолиндова. Как раз таки первое видео было вот из репертуара Шаолиндовы. Но правда у меня мелодия немножко другая.